Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Polar hat gegen Ende 2022 seine allererste OLED-Uhr vorgestellt. Und da ist doch naheliegend, das Ganze mal hier mit der Garmin Venue 2 bzw. Venue 2 Plus zu vergleichen. Das ist quasi so der direkte Konkurrent zu der Polar Ignite 3, was jetzt zumindest hier im Bereich der Sportuhren angeht. In diesem Video möchte ich euch ein paar Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zeigen, was es hier zwischen den beiden Uhren gibt. Vielmehr ist das Ziel, dass du nachher entscheiden kannst, welche Uhr ist für dich am besten geeignet. Was die größte Uhr angeht, kommen beide mit 43 mm daher. Nur die Venue 2 Plus ist etwas dicker mit 12,7 6 mm, während die Igna 3 eine Dicke von 9,5 mm aufweist. Was das Display angeht, so haben beide ein OLED-Display verbaut. Beide kommen hier mit rund 1,3 Zoll Größe daher und haben eine Pixeldichte von 416 x 416 Pixel. Ebenfalls sind beide Uhren auch wirklich sehr gut ablesbar. Das heißt, sowohl auf der Venue 2, Venue 2 Plus, als auch auf der Igna 3 haben wir wirklich ein sehr scharfes, sehr, sehr gutes und auch kontrastreiches OLED-Display verbaut. Sowohl die Igna 3 als auch die Venue 2 Plus haben dann auch einen Helligkeitssensor verbaut. Das heißt also, je nach Helligkeit des Raumes stellt sich dann entsprechend auch die Stärke des Displays ein. Ebenfalls können beide auch Always-On nutzen, das heißt also das Display dauerhaft einschalten. Das geht natürlich hier auf die Akkulaufzeit, Thema Akkulaufzeit kommen wir dann aber gleich noch. Es ist aber so, dass ihr dann nicht dauerhaft ein Bild angezeigt bekommt. Vielmehr gehen die Uhren in so eine Art, ich nenne es jetzt mal Standby-Modus, wo einfach nur entsprechend die Uhrzeit angezeigt wird. Und sobald ihr eine Gestensteuerung durchführt, wird die Uhr aktiviert und ihr bekommt das ganze Display dann in voller Pracht angezeigt. Wir haben bei der Venue 2 Plus hier drei Tasten noch an der Seite, die wir entsprechend bedienen können. Da ist aber nicht möglich, wie zum Beispiel bei der Epix uhren oder bei den Phoenix-Uhren entsprechend hier alles über die Tasten zu bedienen. Das geht hier mit der Venue 2 Plus an dieser Stelle nicht. Bei der Igna 3 haben wir nur eine Taste verbaut, die ist hauptsächlich da, um dann ins Menü hineinzukommen, um da, wenn man länger auf die Taste drückt, entsprechend hier in die Untermenüs zu kommen. Ansonsten ist das Ganze hier auf 100% Touch-Display ausgelegt. Darüber hinaus haben wir bei der Venue 2 Plus dann noch ebenfalls die Möglichkeit, hier mit der mittleren Taste einen Sprachassistenten herauszuführen. Das heißt also, wenn ihr ein Handy verbunden habt, dann könnt ihr über die Venue 2 Plus das Ganze steuern. Das ist also sowohl Google Assistant als auch Siri als auch Bixby werden hier an dieser Stelle unterstützt. Ebenfalls habt ihr dann auch die Möglichkeit, über die Venue 2 Plus direkt zu telefonieren. Dafür müsst ihr natürlich immer das Handy dabei haben, weil einfach hier eine Verbindung zwischen Handy und Uhr besteht. Sobald hier das Handy außer Reichweite ist, ist das Ganze hier nicht mehr möglich. Was die smarten Funktion angeht, so haben beide Uhren die Möglichkeit, dass ihr hier entsprechend Nachrichten vom Handy auf der Uhr lesen könnt. Ihr bekommt bei der Polar Igna 3 dann eine Benachrichtigung bzw. das vibriert dann und dann könnt ihr das Ganze hier sehen, was für eine Benachrichtigung eingegangen ist. Ihr könnt auch den Teil lesen, aber Antworten auf die Nachrichten ist an dieser Stelle dann leider nicht möglich. Darüber hinaus haben wir hier auch noch diverse Apps verbaut, wie zum Beispiel den Sonnenaufgang zum Untergang, der hier angezeigt wird, aber auch die Wetterprognose. Hier bekommt dann angezeigt, wie sich das Wetter in den nächsten Stunden, aber auch dann entsprechend in den nächsten Tagen entwickeln wird und so habt ihr das Ganze immer auf dem neuesten Stand. Das muss aber immer mit dem Handy synchronisiert werden, das heißt also, wenn ihr neue Daten haben wollt, müsst ihr das Ganze dann mit Polar Flow über das Handy synchronisieren und so bekommt ihr die neuesten Daten hier auf die Uhr. Das gleiche haben wir hier bei der Venue 2 Plus. Auch hier haben wir jetzt die Möglichkeiten, Smart Notifications zu lesen. Aber auch hier ist es so, dass ihr nicht direkt antworten könnt, zumindest nicht auf dem iPhone. Was ihr aber machen könnt, ist dann zum Beispiel hier über die Sprachsteuerung, zum Beispiel auf WhatsApp-Nachrichten antworten, das Ganze diktieren und dann wird das Ganze hier entsprechend dann gesendet. Ebenfalls haben wir hier auch ein Weather Widget oder eine Wetter App eingebaut, die euch auch anzeigt, wie die nächsten Tage bzw. die nächsten Stunden das Wetter aussieht. Was wir nativ hier nicht verbaut haben, ist das Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Widget. Da sind wir tatsächlich etwas beschränkt, was zumindest im Auslieferungszustand angeht. Wobei wir aber nicht beschränkt sind, ist die API-Schnittstelle, die hier Garmin anbietet. Ich habe es ja schon erwähnt, es gibt den sogenannten Garmin Connect IQ Store. Das ist eine Garmin eigene App. Wenn ihr die auf eurem Handy installiert, werden auch die Uhren hier direkt gefunden, die ihr habt. Und da habt ihr die Möglichkeiten, über entweder Drittanbieter oder auch von Garmin selber diverse Apps herunterzuladen. So, so habt ihr dann zum Beispiel auch die Option, hier Sonnenaufgang, Sonnenuntergang herunterzuladen oder auch einen Angelkalender oder andere Dinge, die jetzt auf der Uhr entsprechend nicht enthalten sind, können hier dann heruntergeladen werden. Durch dieses Feature haben wir dann auch Möglichkeiten, hier ganz neue Funktionen auf die Uhr einzuführen, weil beide Uhren unterstützen ja keine Navigation. Das heißt also, auf der Ignite 3 habt ihr keine Navigation, aber auch auf der Venue 2 Plus ist das Ganze nicht vorhanden. Ihr habt aber dann die Möglichkeit, auf der Venue 2 Plus zum Beispiel Komoot herunterzuladen. Das ist eine eigene App von Komoot, die dann die Möglichkeit ergibt, hier auf der Uhr eine Navigation durchzuführen. Das heißt also, wir können hier den Funktionsumfang der Uhr ja deutlich erweitern gegenüber der Ignite 3, die das Ganze hier an dieser Stelle noch nicht anbietet bzw. nicht anbietet. 
wenn dich das Thema Komoot Navigation mit den Venue interessiert. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht und das Ganze mal gezeigt und erklärt. Ich verlinke das Video oben einfach mal, dann kannst du es nach dem Video hier gerne mal anschauen, wie das Ganze hier dann aussieht bzw. funktioniert. Ebenfalls bietet der Garmin Connect IQ Store dann auch die Möglichkeit hier diverse Zifferblätter herunterzuladen. Das heißt also entweder von Garmin selber, die immer wieder neue Zifferblätter nachschieben, aber auch viele Drittanbieter bieten hier Zifferblätter an, die ihr hier auf die Uhr tragen könnt und euch anzeigen lassen könnt. Das Ganze haben wir dann auf der Igna 3 leider nicht. Wie gesagt, es gibt hier die Schnittstelle nicht. Da müsst ihr dann mit den Zifferblättern zurechtkommen, die hier auf der Vor Uhr vorinstalliert ist. Ihr könnt aber einige Komplikationen auswählen. Also ihr könnt es schon ein bisschen individuell gestalten. Ihr könnt auch mit der Farbe so ein bisschen was machen. Auch bei der Venue 2 Plus habt ihr die Möglichkeit, eigene Displays noch zu erstellen. Also da ist auch, müsst ihr nicht unbedingt das Ganze im Garmin Connect IQ herunterladen. Aber auch da ist der Umfang etwas größer als jetzt hier bei der Polar Ignite 3. Was für viele auch oft interessant ist, ist das Thema Musik. Ich persönlich höre auch sehr viel Musik beim Laufen, weil es einfach für mich ja dazugehört. Es gibt Leute, die machen das nicht. Für mich ist es wichtig. Und so habt ihr bei der Polar Ignite 3 die Möglichkeit, die Musik vor eurem Handy zu steuern. Was es hier leider an dieser Stelle nicht gibt, ist hier Offline-Musik mitzunehmen. Das heißt also irgendwas herunterladen, das entsprechend abspielen und das Handy daheim lassen. Das ist an dieser Stelle nicht möglich. Aber wie gesagt, ihr könnt dann das Ganze hier die Lieder skippen, als auch dann laut leise einstellen. Das ist entsprechend hier mit der Uhr möglich. Anders sieht es bei der Venue 2 Plus aus. Hier habt ihr dann auch die Möglichkeit, neben der klassischen Musiksteuerung am Handy, wie es die Ignite 3 auch anbietet, ja Offline-Musik mitzunehmen. Unterstützt werden dabei hier entweder klassische MP3-Files, die ihr dann am PC ja übertragen könnt, aber auch dann Amazon Music, Deezer oder Spotify. Das Ganze ist dann aber hier in der Premium-Version und hier bis zu 650 Titel herunterladen. Und diese könnt ihr entsprechend anhören, ohne dass ihr dann das Handy dabei habt. Ihr koppelt dann einfach eure Kopfhörer mit der Uhr und könnt dann direkt loslegen. Und ihr müsst euch dann auch keine Gedanken machen, wenn ihr jetzt mit der Uhr mal in die Dusche geht bzw. schwimmen geht. Beide Uhren sind bis 5 ATM wasserdicht. Beide verfügen dann auch über einen optischen Herzfrequenzsensor. Das heißt also, ihr könnt dann direkt am Handgelenk euer Puls messen. Sei es jetzt den 24-7-Puls, also wenn ihr jetzt schlaft, bzw. generell den ganzen Tag die Uhr tragt, als auch natürlich beim Sport. Was die Herzfrequenzmessung beim Sport angeht, so bekommen wir bei der Ignite 3 wirklich sehr, sehr gute Werte angezeigt. Hier ist aber wirklich zu beachten, die Uhr wirklich festzutragen, da es sonst hier zu Messfehlern kommen kann. Das hatte ich auch schon mal im Test schon erwähnt, dass es hier wirklich ja, die Uhr bombenfest getragen werden muss. Bei der Venue 2 Plus bekommen wir auch gute Werte angezeigt. Hier ist aber so, dass es bei Intervallen doch mal ein bisschen zu Abweichen kommen kann, beziehungsweise hier nicht ganz exakt die Werte getroffen werden. Aber ich sag mal, für den breiten Sport ist das mehr als ausreichend, was wir hier bekommen. Wenn ihr aber tiefer in die Materie rein wollt, beziehungsweise auch Kraftsport, betreiben möchtet, dann würde ich an dieser Stelle auch bei beiden Uhren immer hier entsprechend einen Brustgurt empfehlen, weil es einfach die genauere Messung ist. Aber wie gesagt, bei der Igna 3 bekommt ihr wirklich sehr, sehr gute Werte schon hier angezeigt. Neben den 24-7 Herzfrequenzmesser haben wir bei der Venue 2 Plus aber auch noch die Möglichkeit, hier den Blutsauerstoff zu messen. Das heißt also, das Ganze wird dann entweder bei Schlaf gemessen oder den ganzen Tag, je nachdem wie ihr es einstellt. Das Ganze haben wir hier bei der Polar Ignite 3 an dieser Stelle nicht. Wenn wir schon bei den Sensorigen sind, haben wir dann auch noch hier einen kleinen Unterschied. Die Venue 2 Plus kommt dann hier auch mit einem barometrischen Höhenmesser daher. Das haben wir hier bei der Ignite 3 nicht verbaut. Was ist der Vorteil für den barometrischen Höhenmesser? Er hat einmal die Möglichkeit, hier im Fitnessbereich bzw. im aktiven Bereich dann eure Etagen zu zählen. Das heißt also, wenn ihr Treppen hochlauft, können dann entsprechend die Etagen mitgezählt werden und auch hier die Kalorien besser getrackt werden. Das haben wir, wie gesagt, bei der Ignite 3 hier in diesem Fall nicht vorhanden. Aber auch wenn ihr dann wandern geht oder klettern geht, bekommt ihr natürlich dann auch hier die Höhen entsprechend angezeigt bzw. ausgewertet. Bei dem Thema Konnektivität unterstützt die Ignite 3 hier an dieser Stelle Bluetooth. Ihr könnt dann, wie gesagt, hier Brustgurte verbinden. Was leider an dieser Stelle nicht unterstützt wird, ist zum Beispiel den Stride Food Pod. Falls ihr diesen verwendet, das könnt ihr aktuell zum jetzigen Zeitpunkt hier nicht verwenden. Die Venue 2 Plus unterstützt an dieser Stelle ANT Plus bzw. Bluetooth. Das heißt also, wenn ihr jetzt Geräte habt wie ein ja, Trittfrequenzsensor oder auch ja, andere Sensoren, die im Rad sind, die jetzt nur ANT Plus haben, die könnt ihr entsprechend bei der Venue 2 Plus verwenden. Ebenfalls ist wie gesagt dann auch Bluetooth verbaut. Ihr könnt dann auch einen Brustgurt verbinden. Hier ist aber gesagt, wenn ihr euch ein Garmin Brustgurt zulegen wollt, dann empfehle ich hier entsprechend den günstigsten zu nehmen, weil Laufeffizienzwerte werden hier nicht ausgewertet. Das ist mit der Venue 2 Plus an dieser Stelle nicht möglich. Was aber möglich ist, zum Beispiel den Stride Foodport zu verbinden und wenn ihr im Garmin Connect IQ Store, das ist eine eigene Garmin App, da die Stride Workout App herunterladet, dann könnt ihr entsprechend hier, wenn ihr Trainings durchführen möchtet, das hier auf der Venue 2 Plus durchführen. Dann kommen wir eigentlich auch zum nächsten spannenden Thema, das ist die Akkulaufzeit. Und ich teste die Uhren tatsächlich so, dass ich alles im Always-On nutze, beziehungsweise alle Funktionen, die es gibt, hier voll ausschöpfe. Das heißt also auch hier den Pulsoximeter bei der Venue 2 Plus, aber auch das beste GPS, was die Uhren hier zu bieten haben. Und so komme ich bei der Venue 2 
im Always-On-Modus mit automatischer Belichtung. Bei der Ignite 3 komme ich auch auf drei bis dreieinhalb Tage Laufzeit. Da würde ich auch sagen, dass sie die an dieser Stelle wirklich gleich auf sind und hier keine großen Unterschiede sind. Ich habe hier zwar gesagt, dass es dreieinhalb Tage waren, aber es ist natürlich dann auch immer die Frage, wie oft gucke ich auf die Uhr, wie viel mache ich auf der Uhr. Das sind natürlich Faktoren, die kann ich jetzt hier an dieser Stelle nicht alle genau bemessen. Daher würde ich sagen, im Smartwatch-Betrieb sind die beiden Uhren doch wirklich gleich auf. Auch im Sportbetrieb müssen sich beide Uhren nicht verstecken, wobei es bei der Ignite 3 so ist, wenn ihr jetzt hier in Sportmodus geht, dass hier dann kein Always-On mehr eingeschaltet ist. Das heißt also, das Display wird dann schwarz, wenn ihr da nicht drauf schaut. Erst wenn die Handbewegung macht, dann bekommen die Daten angezeigt. Da geht es so eine Art Sparmodus rein. Und so komme ich hier bei der Polar Ignite 3 auf etwa 15 Stunden Laufzeit. Ein Ticken bessere Laufzeiten bekomme ich hier bei der Venue 2 Plus. Das liegt wahrscheinlich auch in etwas größeren Akku. Das kann ich jetzt nicht ganz verifizieren, aber die Uhr ist ein bisschen dicker. Ich vermute einfach, dass der Akku größer ist. Und hier komme ich beim Test auf etwa 22 Stunden Laufzeit hier im Sportbetrieb. Anders sieht es aus, wenn ich dann offline hier die Musik mitnehme. Da komme ich dann nur auf 6 Stunden Laufzeit, was hier die Venue 2 Plus im Sportbetrieb angeht. Was die Fitnessfunktion angeht, so haben beide Uhren natürlich einen Schrittzähler verbaut. Also es werden hier entsprechend die Schritte gezählt. Aktivkalorien werden entsprechend gemessen und bei der Venue 2 Plus, ich hatte es ja schon erwähnt, haben wir dann hier noch entsprechend einen Etagenzähler dabei. Was wir bei der Garmin Venue 2 Plus ebenfalls noch dabei haben, ist die sogenannte Body Battery. Das haben wir jetzt mittlerweile bei allen Garmin Uhren. Das ist so der menschliche Akku, der einfach zeigt, wie gut euer Körper jetzt regeneriert ist, beziehungsweise wie viel Stress ihr jetzt am Tag hattet. Also ist auch eine Stressmessung dabei und zeigt einfach, wie fit ihr seid, um ihr abends noch entsprechend ein Workout durchführen könnt. Auch bieten natürlich beide Uhren an, ein Schlaftracking durchzuführen. Es ist ja auch wichtig für die sportliche Regeneration, dass man einen guten und gesunden Schlaf hat. Deswegen haben die ganzen Sportuhren hier auch immer einen Schlaftracker dabei. Ja, so gut oder schlecht, wie die Schlaftracker halt entsprechend sind. Bei der Garmin Venue 2 Plus haben wir mittlerweile doch einen sehr soliden Schlaftracker bekommen. Das Ganze war noch in den Vorgängermodellen, hier auch bei der Phoenix 6 Reihe, ja noch nicht so gut gewesen. Ich habe hier mal so eine Abweichung von knapp ja, 10 Minuten zu Aufwachphasen, je nachdem, wie gut die Uhr das Ganze erkennt. Wir bekommen detailliert angezeigt, wie die Tiefschlafphasen waren, REM-Schlafphasen. Das wird alles grafisch aufgezeigt. Ihr bekommt auch so eine kleine Auswertung, wie gut der Schlaf entsprechend war. Das ist aber so, dass bis auf den Einfluss der Body Battery, die natürlich auch aufgrund des Schlafes sich entsprechend auflädt, hat diese Schlaffunktion aber keine weitere Funktion. Das heißt also, es gibt hier nicht die Möglichkeit, irgendwie Regeneration oder HRV-Status direkt zu ermitteln. Das ist hier entsprechend nicht enthalten. Anders sieht es bei der Polar Ignite 3 aus. Generell hat Polar mitunter das beste Schlaftracking, was ich kenne. Die Polar Ignite 3 hat das sogenannte Nightly Recharge. Das sagt ja schon im Namen. Es geht hier ums Aufladen. Ihr bekommt dann einmal eine Auswertung des ANS-Status, das ist die Herzfrequenzvariabilität. Das heißt also, hier wird dann geschaut, wie gut euer Körper sich in der Nacht regeneriert hat. Ist er zur Ruhe gekommen? War er jetzt gestresst? Oder hat er einfach durch Workouts irgendwie hier das Ganze nicht geschafft, irgendwie in Ruhe zu bringen und Einklang zu bringen? Das bekommt ihr entsprechend hier ausgewertet. Die zweite Option, die es dann gibt, ist dann der Schlafstatus selber. Also wann ihr aufgewacht seid, wann ihr eingeschlafen seid. Und so habt ihr dann das Ganze auch nochmal im Überblick, wie da eure Tiefschlafphasen waren, Wachphasen. Habt ihr dann separat hier doch mal aufgelistet. Des Weiteren wird in der Polar Flow App jetzt auch eine Ermittlung gemacht, wann euer optimale Schlafenszeit ist. Das heißt also, es gibt eine Analyse von eurem Schlaf und dann wird entsprechend das Ganze ermittelt, wann ihr besser ins Bett gehen sollt, damit ihr hier eure Schlafziele erreicht. Das Ganze wird wie gesagt in der Polar Flow App angezeigt. Anders als bei der Venue 2 Plus wirkt sich der Schlaf aber bei der Ignite 3 entsprechend auch hier auf Trainings aus. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Es gibt nämlich die Möglichkeit, hier tägliche Trainings durchzuführen und das hat auf jeden Fall Einfluss hier, wie gut ihr euch regeneriert habt. Und das ist wirklich ein, ein großer Vorteil gegenüber der Venue 2 Plus, weil es natürlich hier entsprechend berücksichtigt wird. Bevor wir aber jetzt zum Thema Training kommen, möchte ich nochmal ganz kurz zum Thema Sicherheit gehen. Das ist immer so ein Thema, das fällt leider bei einigen Herstellern immer hinten runter. Leider auch bei Polar, aber auch bei Sunto und bei Chorus ist das Ganze hier nicht dabei. Da ist doch Garmin wirklich Spitzenreiter bzw. Vorreiter und das würde ich mir auch bei den anderen Uhren wünschen. Um was geht es genau? Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Einmal habe ich bei der Venue 2 Plus die Möglichkeit, hier einen Alarm auszulösen. Das heißt also, wenn ihr in der Gefahrensituation seid, könnt ihr länger auf die Taste drücken. Ich glaube, 5 Sekunden ist es. Und dann wird hier ein Alarm ausgelöst bzw. euer Notfallkontakt wird hier kontaktiert. Darüber hinaus haben wir dann noch ein sogenanntes Live-Track, das heißt, wenn ihr das Ganze hier aktiviert, dann bekommt die Person, die ihr da hinterlegt habt, beziehungsweise als Kontaktperson, bekommt eine E-Mail und kann genau sehen, wo ihr unterwegs seid, damit, wenn hier auch da was passiert, entsprechend das Ganze zurückverfolgt werden kann. 
Zu guter Letzt haben wir dann auch noch eine Unfallbenachrichtigung. Sowohl für die Sportarten gehen, laufen, Radfahren und Wandern können das Ganze aktivieren. Das bedeutet, wenn ihr jetzt stürzt oder euch irgendwas passiert, mir ist es schon mal passiert beim Laufen mit einer anderen Garmin-Uhr, dann wird hier eine Benachrichtigung ausgelöst, die ihr dann auch stoppen müsst, wenn das Ganze ausgelöst wird. Und wenn es nicht stoppt, dann wird das Ganze hier ans Handy übertragen und entsprechend dann hier einen Notfallkontakt übermittelt. Stichwort Handy, bei allen drei Funktionen müsst ihr dann aber das Handy dabei haben, weil als mobile Quelle wird hier das Handy genutzt und es muss entsprechend hier auch dann mit dem Venue 2 Plus verbunden sein. Warum holt man sich eigentlich solche Uhren? Ganz klar, um hier Sportfunktionen aufzuzeichnen. Beide Uhren haben die klassischen Sachen wie zum Beispiel Laufen, Indoor, Outdoor, aber auch Radfahren, Indoor, Outdoor ist natürlich hier komplett unterstützt. Wir haben bei der Venue 2 Plus auch noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel Bouldern aufzuzeichnen oder Indoor klettern und da werden auch dann die Höhen gemessen. Es gibt auch die Möglichkeit, Klettern auf der Ignite 3 aufzuzeichnen, aber hier aufgrund des fehlenden barometrischen Höhenmessers ist natürlich nicht die Möglichkeit, hier die Höhen zu messen. Es wird hier rein die Herzfrequenz gemessen bzw. hier die Anstrengung an sich. Auch beim Thema Tennis oder Wintersport müssen wir bei beiden Uhren nicht darauf verzichten. Und dennoch haben wir hier einen kleinen Unterschied. Wir haben hier bei der Polar Ignite 3 die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedenen Sportarten hier auf die Uhr zu hinterlegen. Warum sage ich zu hinterlegen? Ihr habt nämlich eine lange, lange Liste an Sportarten, die ihr hier auf die Uhr übertragen könnt. Sei es jetzt zum Beispiel Tanzen oder auch Reiten. Das Ganze haben wir hier zum Beispiel hier bei der Venue 2 Plus an dieser Stelle nicht. Bei der Venue 2 Plus seid ihr wirklich auf das angewiesen, was hier an der Uhr direkt installiert ist. Auch die Datenfelder der jeweiligen Aktivitäten sind dann bei beiden Uhren einstellbar. Das heißt also, ihr könnt das Ganze jeweils so, wie ihr es haben möchtet, individuell für euch einstellen und danach trainieren, wie ihr die Daten hier benötigt. Ich habe es ja schon mal ein bisschen anklingen lassen zum Thema tägliche Trainings und da kommen wir jetzt auch schon zu ein paar großen Unterschieden zwischen der Polar Ignite 3 und der Venue 2 Plus. Hier ist es so, die Venue 2 Plus bietet an dieser Stelle hier keine Möglichkeit, einen Trainingslot zu nutzen. Ihr bekommt auch keine täglichen Trainings angezeigt. Wenn ihr schon Garmin Uhren nutzt, es gibt ja Garmin Uhren wie die 455, aber auch die 955 oder auch dann die FX2 und die Phoenix Uhren. Diese bieten dann auch die Möglichkeiten, wenn ihr dann in Aktivität hineingeht, sei es beim Radfahren oder auch beim Laufen hier tägliche Trainingsvorschläge zu machen, dass ihr dann ja, euch entsprechend steigern könnt. Da würde dann ja, bekommt ihr ein geleitetes Workout. Das hat die Venue 2 Plus an dieser Stelle nicht. Ebenfalls hat sie auch kein Trainingslot, das heißt also, wenn ihr sehen wollt, ob ihr euch im Formbereich bewegt, das unterstützt die Uhr hier nativ nicht, beziehungsweise wird nicht in der Garmin Connect App angezeigt. Wenn ihr sowas haben möchtet, müsst ihr dann auf Drittanbieter Apps zurückgreifen, auf Training Peaks oder andere Apps, die das Ganze hier anbieten, das ist wie gesagt mit der Venue 2 Plus an dieser Stelle nicht möglich. Anders sieht es bei der Ignite 3 aus, die hat gerade im Bereich Training einen deutlich größeren Funktionsumfang. Ihr habt dann die Möglichkeit hier über ein eigenes Training Widget zu sehen oder ja Trainingsload Widget, wie gut ihr trainiert seid bzw. ob ihr im positiven oder negativen Bereich unterwegs seid, das heißt also übertrainiert oder untertrainiert oder genau im richtigen Bereich. Das wird auch ganz einfach dargestellt mit der Zahl 1, also 1 ist quasi kein, keine Änderung. Drunter unter der 1 ist dann ein Abbau, über der 1 ist dann ein Aufbau und so habt ihr ganz einfach dargestellt, ob ihr jetzt wie gesagt im Trainingsbereich unterwegs seid. Des Weiteren bekommt ihr dann auch noch tägliche Trainingsvorschläge und es sind aber nicht nur einfache Vorschläge, dass ihr laufen sollt, nein, das Ganze setzt sich zusammen aus Krafttraining, Cardiotraining und Mobilitätstraining. Also wirklich die drei fundamentale Elemente, die ihr trainieren sollt. Das Cardiotraining ist das klassische Lauftraining, also wenn ihr jetzt Intervalle macht und sowas, das ist das Cardiotraining. Krafttraining ist dann alles im Bereich Core, also einfach auch die Unterstützung des Körpers, damit ihr auch andere Muskulaturen trainiert. Das ist zum Beispiel auch Zirkeltraining dabei, aber auch ja, Fitnessstudios sind da einige Sachen enthalten, wie zum Beispiel Lastzug etc. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das Mobilitätstraining, das sagt es schon aus. Hier werden dann entsprechende Dehnübungen durchgeführt oder Dehnungen, um einfach die Elastizität hier zu gewährleisten. Und so bekommt ihr euren eigenen Personal Trainer an die Hand, der euch dann hilft, entsprechend hier euch weiterzuentwickeln. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mit der Venue 2 Plus nicht trainieren kann. Wir bekommen zum Beispiel auch bei Yoga äh, ja, Übungen angezeigt, animierte Videos, die euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber auch wenn ihr jetzt Krafttraining machen wollt, da müsst ihr entsprechend dann Garmin Connect das Ganze hier einstellen und müsst das selber aktiv werden und euch eigene Trainings erstellen. Das ist hier leider etwas beschränkt bzw. wird hier an dieser Stelle nicht angeboten. Was beide Uhren unterstützen, ist dann aber ein Trainingsplan oder bzw. Trainingspläne. Ihr habt bei der Venue 2 Plus die Möglichkeit, einen sogenannten Garmin Coach zu nutzen. Der bietet euch Trainingseinheiten für 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon an und das Ganze erstreckt sich für Anfänger, also ich möchte die Distanz einfach schaffen, bis hin zu Leistungssteigerung, also das heißt, man ist schon im Bereich unterwegs und möchte einfach mal schneller werden und 
bekommt hier geleitete Workouts. Das Ganze wird dann auch mit Videos erklärt und so ein bisschen, warum macht man das Ganze. Und man bekommt auch jede Woche so eine kleine Auswertung, ob man jetzt im Trainingsbereich ist, ob man im Zielbereich ist. Und so kann man dann auf jeden Fall euer Ziel erreichen. Ich habe das Ganze mal in einem Blog vorgestellt und habe das Ganze mal im Halbmarathonbereich gemacht. Ich verlinke oben mal den Blog, da kannst du mal reinschauen. Da bitte ich aber ein bisschen um Entschuldigung, das war noch ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit. Da ist hier und da manchmal vielleicht das Bild nicht optimal, aber da ist das Ganze mal etwas vorgestellt, wie das funktioniert. Auch die Igna 3 bietet hier Trainingspläne an. Hier habt ihr die Möglichkeit für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon das Ganze durchzuführen. Anders als es bei der Garmin-Uhr bekommen wir aber auch hier, das setzt sich natürlich fort, wie schon bei den täglichen Trainings, einen kompakten oder kompletten Trainingsplan, der alle Aspekte mit aufnimmt. Er nimmt den Cardio-Trainingsbereich auf, er nimmt aber auch das Krafttrainingsbereich auf, aber auch dann die Mobilitätsfunktion. Und hier ist es auch so, dass wenn ihr einen Trainingsplan ausgewählt habt und und jetzt entsprechend ein Mobilitätsworkout kommt oder ein Krafttrainingsworkout. Das Ganze wird dann nochmal in Videos gezeigt, wie das funktioniert und können dann nebenbei mit den Videos trainieren, um entsprechend da euer Ziel zu erreichen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich bei der Trainingsaufzeichnung auch das Thema GPS. Beide Uhren haben die Möglichkeit, GPS, Clonars und Galileo zu nutzen. Bei der Venue 2 Plus müsst ihr euch aber entscheiden, ob ihr GPS und Clonars nutzt oder GPS und Galileo. Alle zusammen funktioniert an dieser Stelle hier nicht. Aber auch hier bekommt ihr jetzt schon wirklich sehr, sehr solide Werte angezeigt. Gerade wenn ihr im Wald unterwegs seid, habe ich hier keine großen Abweichungen gesehen. Es gibt Abweichungen gegenüber zum Beispiel multiples GPS, das beste GPS, was man momentan haben kann. Aber das ist wirklich nur noch im marginalen Bereich unterwegs. Bei der Polar Ignite 3 habt ihr dann die Möglichkeit, einfach einfaches GPS aufzuzeichnen oder auch alle Systeme. Das heißt, ihr wird dann auf alle Systeme zurückgegriffen und hier bekommen wir wirklich ein sehr gutes GPS-Bild. Gerade wenn man auch hier in der Stadt unterwegs ist, im Wald unterwegs ist, bekommen wir wirklich hier sehr, sehr gut angezeigt, wo man unterwegs war. Und auch im Vergleich zu multiplen GPS bekommen wir wirklich hier sehr gute Vergleichswerte. Und da muss ich auch sagen, was das GPS-Bild angeht, bin ich mit beiden und wirklich sehr, sehr zufrieden. Auch beim Thema Distanz, sowohl auf der Tatbahn ist die Venue 2 Plus wirklich sehr gut, also die 400 Meter Bahn wird sehr gut angezeigt, als auch bei der Ignite 3, also es ist wirklich exakt. Die Unterschiede entstehen eigentlich nur, wenn man dann in Abschattung reinkommt. Und es ist aber auch so, dass die Venue 2 Plus hier im kleiner 1% Bereich Abweichung hat gegenüber als Multiples GPS, beziehungsweise die Ignite 3 bekommt hier auch, da sind als mal 10 Meter Abweichung gewesen gegenüber Multiples GPS. Das würde ich jetzt aber hier nicht hoch bewerten, weil es gibt GPS Abweichung gibt es immer und wie gesagt 10 Meter ist an dieser Stelle hier wirklich akzeptabel. Ja, aber welche Uhr ist jetzt eigentlich für dich geeignet? Bei der Polar Venue 2 Plus ist ja so, dass die knapp 100 Euro teurer ist als auch jetzt die Ignite 3. Also das muss man immer im Hinterkopf bewahren. Ist natürlich hier ein barometrischer Höhenmesser verbaut. Ihr könnt mit der Venue 2 Plus auch hier Sprachsteuerung durchführen und auch Musik speichern. Das sind natürlich zusätzliche Funktionen, die ich jetzt nicht bei der Ignite 3 habe. Ich habe auch die Möglichkeit hier den Connect IQ Store zu nutzen. Das heißt also, wenn ich meine Uhr hier funktionell erweitern möchte, da habe ich auf jeden Fall die Möglichkeiten. Das bieten aber mittlerweile alle Garmin Uhren an und ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der Venue 2 Plus. Wenn ihr sagt, ich möchte jetzt nur einfache Trainings aufzeigen, möchte eine schöne Fitnessuhr haben, die jetzt vielleicht auch mehr zu individualisieren ist, dann ist auf jeden Fall die Venue 2 Plus eine sehr gute Wahl. Und ihr könnt das Ganze dann auch mit der Navigation erweitern und bekommt natürlich hier nochmal ein paar Funktionen mehr. Wenn ihr jetzt aber sagt, mir ist es aber Sport wichtig, Trainingspläne sind mir wichtig und auch tägliche Trainingsvorschläge und auch ein Trainingslot, da ist auf jeden Fall die Polar Ignite 3 die bessere Wahl. Gerade das Bereich tägliche Trainingsvorschläge finde ich hier wirklich sehr stark umgesetzt, weil auch alle Funktionen mit dabei sind, also Core-Training, aber auch Cardio und auch Mobilitätstraining, ist auch sehr interessant für Anfänger, die vielleicht nicht so ganz im Thema drin sind und sich jetzt überlegen, okay, ich möchte laufen einsteigen. So werden alle Aspekte auf jeden Fall trainiert und so habt ihr eine solide Grundlage, hier den Sport durchzuführen. Jetzt müsst ihr natürlich für euch entscheiden, welche Aspekte sind für euch wichtig, was ist das Alleinstellungsmerkmal, was für euch entscheidet, welche Uhr nehmt, ob ihr Polar Ignite 3 nehmt oder Venue 2 Plus. Das habe ich jetzt mal versucht, in diesem Video hier vorzustellen und ich hoffe, ich konnte dir an dieser Stelle weiterhelfen. Wenn dich noch mehr zum Thema Garmin interessiert, ich habe hier oben eine Playlist, da kannst du mal reinschauen, das ist alles so rund um Garmin. Da ist auch der Test der Venue 2 Plus, beziehungsweise wenn dich mehr zum Thema Polar interessiert oder auch tägliche Trainingsvorschläge oder auch den Test der Ignite 3. Ich habe oben auch eine Playlist rund um Polar, da kannst du mal reinschauen, da ist alles dabei. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe unten auch mal Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen, da siehst du, was auf dem Kanal sonst so alles stattfindet. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.